El premier de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió a las más recientes declaraciones de Gustavo Petro en las que pidió una orden de la Corte Penal Internacional contra el líder israelí por la guerra que avanza en la Franja de Gaza, específicamente la incursión en la ciudad de Rafah. El ejército israelí asegura que su lucha es contra Hamas y ha pedido en diferentes ocasiones la evacuación de los civiles de las zonas de combate en medio de los operativos cuyo fin es eliminar al grupo terrorista que perpetró aquel ataque del 7 de octubre. Contundente fue la respuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Debería avergonzarse, presidente Petro. Este viernes, el mandatario colombiano arremetió contra Netanyahu y llamó a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra el premier. Petro insistió en que las fuerzas de defensa israelíes están cometiendo un genocidio en la franja de Gaza. Netanyahu no detendrá el genocidio, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal. El premier israelí, que ha defendido la respuesta militar en la franja, calificó al mandatario colombiano de antisemita. Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamas, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. Mientras Israel asegura que no quedará impune la masacre del 7 de octubre y asegura seguirá atacando los bastiones del grupo terrorista Hamas, el presidente de Colombia ha centrado su discurso en las consecuencias para los civiles en Gaza y pide una intervención internacional. El Consejo de Seguridad debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza. La respuesta de Netanyahu suma un nuevo capítulo a las tensiones diplomáticas. El pasado 2 de mayo, el mandatario de Colombia anunció la ruptura de las relaciones con Israel. Eh, estoy, se estuvo esperando ocho meses. Eh, lo último, como ustedes saben, y lo mencionaba, fue la resolución de Naciones Unidas para un cese al fuego inmediato en el, eh, en el marco de del Ramadán. Eso al presidente fue claro que si no se cumplía esa resolución eh, íbamos a movernos a esa siguiente etapa. Eh, no se cumplió, es, se esperó. Estados Unidos ha liderado uh, eh, diálogos con, con Hamas y se eh, llegó a, a un posible acuerdo que no ha sido aceptado tampoco por el, por el gobierno de Israel. Entonces, todo eso, la verdad es una situación uh, inaceptable. La decisión motivó la inmediata respuesta del canciller israelí, Israel Katz, quien dijo que Petro decidió apoyar a los monstruos más despreciables que la humanidad haya conocido. Bueno, se intensifica el cruce de acusaciones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Petro respondió a los señalamientos del premier diciendo que no es partidario de Hamas y volvió a cuestionar la ofensiva israelí contra el grupo terrorista en la franja de Gaza. Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron, igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino. No soy partidario de Hamas porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica. Mis principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio y antihumanidad. Ni antisemitas ni antihumanos. Si Gaza muere, muere la humanidad.